Good evening, everyone. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi. How are you? Hi. How are you? Hello. Happy Thursday. Feliz jueves. Almost the end of the week. Casi el final de la semana. <laughs> almost finishing. We're almost there. Casi lo logramos, amigos. <laughs> How is everyone? <laughs> You already ate? Ya comieron, ya con las pilas puestas. <laughs> yes. Yay, perfect. <laughs> we want to have energy to be in the class. <laughs> mm -hmm. Okay, so we're going to start right now. And tonight, if you remember, <clears throat> tonight we have the midterm exam. Did you do that in the platform already? Ya lo completaron, el midterm exam en la plataforma. Ya todos lo hicieron, el exam, in the platform. Yes. Yes. Okay. That's good. Solo uno me contestó, and I need everybody to. Yes. <laughs> yes. Okay. So, para los que no lo han hecho, tonight we're going to have a practice of the midterm exam. Vamos a irlo resolviendo acá también en la clase. So that the ones that have not practiced it, or the ones that have not done it, can do it later. Para que los que todavía no lo han hecho, o si les quedaron dudas sobre por qué algo les salió así, ahí lo vamos a resolver. Ese sería el momento. Así que vamos a estar haciendo el midterm exam o el examen intermedio, que son creo que ocho secciones. Así que we're going to be doing that. Pero antes de start doing the midterm exam, we're going to be reviewing. Vamos a estar repasando, which is what we always do, que es lo que siempre hacemos. Siempre repasamos antes de iniciar. ¿Para qué cosa? Para asegurarnos que lo que vimos ayer se quedó acá, right? Que lo podemos practicar, que lo podemos usar. So, we have been, ta we have been talking about questions with the verb to be. And we have, been talking, uh, we have been talking about sentences. Hemos estado hablando de preguntas con el verbo to be. Hemos estado hablando de oraciones afirmativas y oraciones negativas, correct? So, WH questions. En esta parte no nos detuvimos mucho, pero lo vamos a repasar en este momento. Okay. When I want to ask, let's see, give me a question using who. ¿Quién me da una pregunta usando who y el verbo to be? Let's see, let's see. Do I have a participant? Thank you, Ricardo. How are you? Mm -hmm. Who are you? ¿Quién eres? Right? Who are you? Who is that person? ¿Quién es esa persona? Correct? Iris, please. Who is she? Exactly. Good sentence. ¿Quién es ella? Who is she? Right? Very good. ¿Quién me da una pregunta usando what? Una pregunta usando what y el verbo to be. Let's see. Veamos. Manitas, manitas. Edwin Hi. Rodriguez. What's your name? Exactly. What is your name? Or oh, what's your name? Depending, right? WH, what, and verb to be is what is. Y la información que yo quiero saber. En este caso, Edwin, what is your name, right? Um, yes. Good. ¿Alguien más tenía la manita levantada? Janet, creo que era. What is your favorite color? Good, very good question. What is your favorite color? All right. Next, using when. A question using when. Usando when. Tania Arana, please. Tania? Creo que se desconectó también. Ok, ¿Quién, ¿quién me da una pregunta usando when? Iris. When is the party? Perfect. When is the party? O en este caso, when is the exam? <laughs> right. Very good, Iris. Thank you. Who can give me a question using the question where? ¿Quién me da una pregunta usando where? ¿A dónde? Tania, please. Where are you from? Where 
is you or where are you from, Tane? Where are, where are you from? Correct, where are you from, correct. Then we have uh, Janet Guadalupe, please. Where do you live? Very good, where do you live? Perfect. Next one, who can give me a question using why? ¿Quién me puede dar una pregunta usando why? Uh, Beatriz Contreras, please. How are you? Okay, uh, esa sería la última. How, usando why, ¿por qué? Puede ser cualquier cosa, por ejemplo, why are you happy? Porque estás contento, right? O why are you in your house? Porque estás en tu casa, sí, en otra parte, right? <laughs> It can be anything, right? But very good, Beatriz. Thank you. Estaba bien. La de how are you? Saida okay. Rivera, please. Why? Why is Monday again? Exactly. That's the question I ask every week, Saida. <laughs> Why is it Monday again? <laughs> All right. Very good. And Beatriz already gave us with how. Beatriz ya nos dio la, nos dio la pregunta usando how. So we're good en esta parte. Veo que lo estamos manejando bastante bien. Very good. Solo tengamos cuidado siempre usar el verbo to be de acuerdo al sujeto con el que yo pregunto. Okay. Okay. And we have sentences here for practice. Okay. So we need one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine volunteers. Una pregunta y una respuesta para cada uno. Okay. Janet Guadalupe, one. Um, Esther Parada, number two. Edwin Rodriguez, number three. Tania Coralia, number four. Jose Vázquez, number five. Daniel Manjibar, number six. Ricardo Guerrero, number seven. Quedan dos más. Por si alguien quiere participar todavía, quedan dos más. Sandra Cruz, number eight. Y queda uno, entonces. Veamos. One more volunteer for number nine. Bueno, no aparece todavía. Ah, Saida Rivera, ya lo dije, ¿verdad? No. Saida Rivera, you're number nine. Usted va a ser número nueve, entonces. Ok, we can start, Esther. What is your name? Uh -huh. My name is Jill. Ok, thank you. Edwin. Yo era el tres. Oh, who, who goes after Edwin? Can you find the number two? Se desconectan. Can you the number two? Yes? Yo, Esther. Okay. Where are you from? I am from Canada. Thank you, Edwin, number three. How are you today? I, I am just fine. Mm -hmm. I'm just fine, repeat. I'm just fine. Yes. Number four. Um, who's that? He is my brother. Correct. Number five. Number five. Creo que está en mute. Creo que Daniel, number five. No, yo soy el say. Okay. ¿Quién era number five? Yo creo que levantaron la mano y la volvieron a bajar. <laughs> yo, yo, mis José Vázquez. Ah, ok, José. Vamos, number five. Eh, sería, who is that? Uh -huh. Who is that? Repeat. Who, como J-U, who. Who is that? Who is who that? Uh -huh. Who is that o who's that? Porque está abreviado, ¿verdad? Who's that? ¿Quién es ese, verdad? O ¿Quién es esa? And what's the answer, Jose? He is my brother. Exactly. Next one. He is my brother. Perfect. Thank you. Daniel? How old is he? Mm -hmm. He is 21. Thank you, Ricardo. What he like, he's very nice. Perfect. Next, Saida. 
No sé si él le había dado la, la número 7, esa idea. 9. Ah, ok, vamos. What do you like? Ok, what do you Very, very good, thank you. ¿Quién tenía la número 8? Yo. Ok. Who are they? Uh -huh. They are my class, classmates. Very good, mis compañeros de clase, my classmates. Ok. Y la de where are they from? ¿Quién tenía la número 8? ¿A quién se la asigné? ¿A quién se la asigné y no me cumplí? <laughs> Es que yo tenía la 8, pero yo creo que hubo una repetida. Ah, ok. So, can you read number 8, please? La puede leer la 8 también, please. Ok. Where are, the, where are they from? They are from Rio. Very good. Ok. Les voy a dar un minuto para que todos escriban una pregunta con WH. Cualquiera de la cualquier cosa que quieran saber. Y vamos a hacer el mismo escenario, se la vamos a preguntar a la otra persona que va después de nosotros, ¿de acuerdo? You have one minute. Bajemos las manitas los que ya participamos. And it's 8.08, at 8.09 we give the questions. Una, una de estas preguntas o cualquiera que ustedes le quieren hacer de información a algunos compañeros. Where do you live? What is your hobby? What is your favorite book? Okay. Where do you work? ¿A dónde trabaja? Para controlarlo. <laughs> okay. If you have questions, let me know. Si tienen dudas de cómo se escribe o cómo se pregunta algo, me pueden decir. You know that. The ones who are ready, you can start raising your hand. Los que ya están listos pueden comenzar a levantar la manita y vamos participando, ¿ok? Thank you. Tenemos a Janet Guadalupe con la primera pregunta. Déjeme ver. Le va a preguntar a Ricardo Guerrero, Janet. Um, who is next to you? Who is next to you, ¿ok? Sorry, eh, uh -huh. sería, ¿qué es lo que...? ¿Quién? ¿Quién está a la par suya? Who is next to you? It's my wife. Ok, my wife is next to me. Una oración uh, afirmativa. Uh -huh. My wife is next... Eh, perdón, my wife is next, next to me. Perfect, thank you. Ricardo, you're going... Where are my volunteers? ¿Dónde están los demás voluntarios? Qué barba. Porque no veo más manitas. Dame un minuto, Ricardo. <risa> Volunteers. ¿Dónde están esas manitas? Thank you, Ricardo. Usted le va a preguntar a Daniel Mengíbar, please. Ok. Where are you live in San Salvador? Ok, veamos. Le quitemos el San Salvador porque ahí usted mismo le está dando la respuesta. <risa> Where do you live? ¿Verdad? Where do you live? Uh -huh. I in Nihapa. Nihapa. Okay, very good. I live in Nihapa. Thank you. Okay. Daniel, give me one moment, please. Okay, mm -hmm. Iris Vasquez. Daniel, usted le pregunta a Iris. Eric, what is your office? Where is your office? Office. Mm -hmm. Hmm? Where? ¿A dónde? No, eh, oficio, what is your oh, office? Entonces... Ok, office es oficina, Daniel. ¿Se acuerda que en el ah. primer día, o oh, no sé si está usted, pero les dije yo, cuando queremos preguntarle cuál es tu oficio o a qué te dedicas, nosotros le preguntamos, ¿qué haces? What do you do? Es la pregunta en um, inglés. Ajá. What do you do? Uh -huh. What do you do? What do you do? Uh -huh. Iris? I'm accountant. Ok, I am an accountant. Soy contadora, dice Iris. Very good. Okay. Iris, give me one moment. Very good. <laughs> yeah. Thank you. Give me one moment. Iris, please. Vamos a ver dónde están los demás volunteers, por favor. Si no voy a empezar a llamarlos, ¿listos o no? 
Thank you, Iris. Se le pregunta a Salvador Bernal, please. What's your favorite color? My favorite, my favorite color is blue. Very good. Thank you, Salvador. You ask your question to Edwin Rodriguez, please. Uh, teacher, how do you say positive? How do you say again? Repeat. Proposito. Purpose. Purpose. Uh -huh. Purpose. Purpose. Uh -huh. Muy bien. What is your purpose in the life? Important uh, question. <laughs> <laughs> My purpose is? Uh, is... Is... Uh, a grandfather to be a good father nice. to be a good father yes perfect good answer edwin ask your question to delmi areli rodriguez okay este what is what his name what is what's his name cuál es el nombre de él de cualquier persona delmi eh your name is saul mm, vamos a detenernos his name, no your name. His, his name. Sí, his uh -huh. name is Saul. Very good, thank you. Delmi, usted le pregunta a Álvaro, por favor. Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live. I live. In, I live in Santa Ana. All right, thank you. Álvaro, you ask your question to Ángel Ramírez, please. Okay. Um, who, who is your cars? Okay, veamos. ¿Qué le quiere preguntar, Álvaro? How is your car? ¿Cómo está su carro? ¿Cómo es, tu, ¿Cómo es tu carro? Ah, how is your car? No es how, how es how. Is, how, J, uh -huh. perdón, H. Suena como A, pero eh, se escribe uh -huh. como O, pero suena como A. H, O, W. Ajá. Uh -huh. Así suena, pero no se escribe con A. Uh -huh. How is your car? Ángel. Uh -huh. Hello. Uh, I'm not very sure how to answer. The color. You can say my car is blue. Oh, okay. My car is gray. <laughs> Thank you. Okay. Ángel, ask the question to Jose Vázquez, please. Uh, what do you do for a living? Uh -huh. What do you do for a living? De que trabaja? Yeah. De que trabajo? Uh, mm -hmm. I am work, working. I work as an, yo trabajo de, I work as a doctor, I work as a technician, I work as an accountant. Repeat, please. De lo que sea que trabaje, solo dice I work as an, o puede decir I am y su profesión o lo que trabaja. I work as an uh, security aircraft. Okay, I work as a security aircraft in aircraft. Okay, very good, Jose. Now, Jose, you're going to ask your question to Beatriz Contreras, please. Where are you from? Where are you from, Beatriz? ¿De dónde es? Está en mute, <laughs> Beatriz. <laughs> I live in San Salvador. Okay. Oh, I am from San Salvador, ¿verdad? Mm -hmm. Very good. Beatriz, you're going to ask your question to Hernández Cartagena. What are you doing what this are weekend? You, what are you doing this weekend? ¿Qué, estás, qué va a ser este fin de? <laughs> um, I'm staying my home. I am staying home. Staying home. <laughs> home. <laughs> Thank you. Very good job. Uh, estoy en 
Estoy de incapacitada. Oh, no. Sorry to hear that. Lamentamos oírlo. We hope you get better. Esperamos que se recupere. Ok, so. We're good with the WH questions. Entonces, sin excusas, tenemos ya vistos affirmative sentences with the verb to be, negative sentences with the verb to be, yes or no questions, and the answers with the verb to be, and WH or information questions with the verb to be. Ok, ya tenemos el verbo to be redondeado, right? Todos los ángulos de los que se ocupa. Sería preguntas afirmativas, Ah, perdón, oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas de sí o no y sus respuestas cortas, ¿verdad? Yes, I am, no, I am not, yes, she is, no, she is not, dependiendo del sujeto. Y tenemos preguntas de información, WH questions con el verbo to be y respuestas, right? Que esa varían siempre. Very good. ¿Qué es exactamente la estructura que hemos visto? Now we're going to be talking about adjectives, all right? What are adjectives? Vamos a ver. We have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Tengo tres expresiones. I need thirteen volunteers, please. Vamos a ir dando el número uno. This one. Y que estoy acá, ¿quién me lo lee? Veamos, Janet Guadalupe, please. Um. He is really tall. Yes, he is really tall. Él es bien alto. Tall. Ok. Tall. ¿Quién me lee este de abajo? Um, Esther Parada, please. He is short. He is short. Es the opposite. Bajito, ¿verdad? She is a little heavy. ¿Quién lo repite? Edwin, please. Is a little heavy. 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 Uh -huh. Heavy. Yes, heavy. Thank you. Um, Edwin, tenemos esta de acá. She is thin. She is thin. Ella es delgada. Esta de acá, ella es un poco pesadita, ¿verdad? Ella es un poco pesadita. Y esta, ella es delgada. She is thin. Thin, delgada. Luego tenemos esta. Veamos a um, Daniel Mejibar, please. She is really friendly. Ok, vamos, repita conmigo, Daniel. She is really. She is really. Friendly. Friendly. La I es muda, solo suena la E. Friendly. Friendly. Uh -huh. Así, friendly. Yes. She is really friendly. Very good, correcto. Luego tenemos, they are good looking. Beatriz Contreras, please. They are good looking. Uh -huh. Cuando tenemos doble O, suena una U. They are good looking. Uh -huh. Así como acá, good, doble O. Look, doble O. Right? So suena sí. como o. good looking. Very good. Next one, los que ya participamos, bajamos la manita, por favor, para que pueda ver los que faltan. Thank you. Tenemos a Iris Vázquez. Leamos esta, por favor. He is handsome. Very good. Next one, Tania Coralia. Uh, she is very pretty. 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 Very good. Thank you. Jose Vasquez. Quiet. He is quiet. Quiet. He is quiet. He is quiet. Very good. Talkative. Ricardo. She is talkative. Very good, thank you. Veamos quiénes faltan que no han participado. Me quedan tres más. Tania Arana, please. Serious. She is serious. Very good. Salvador Bernal. Funny. Yes, he is funny. Y tenemos una más. Veamos, hay una más. O si quieren, Tania, por favor. Tania Coralio. Tania, veo que dejó la manita ahí. Si no, Salvador, si no. Está... 
Este, lo siento, oh. se me fue el internet, no, no escuché. Oh, solo si podía repetir esta. Ah, ok. Eh, she's lo, shy. Por... Ajá. She's shy. She's shy. Exacto. ¿Qué significa, por cierto? Ah, eso vamos. <risa> ok, <risa> wow. Good Gracias. question. Ok, adjetivos. We have the first one, por si los quieren ir anotando con su significado. El primero, tall, sería alto. All right, alto. Luego tenemos short, the opposite, right? Alto, short, bajito, ok? Then we have a little heavy, algo pesadito, por decir alguien rellenito, right? Little heavy, algo gordito, algo pesadito. ¿Por qué no decimos fat, teacher? ¿Por qué no se dice fat, gordo? <ríe> Porque en inglés cuando decimos fat, por lo general podemos sonar muy agresivos. Entonces, bueno, hasta en español, si le decimos a alguien que está gordo, sonamos agresivos, ¿verdad? Entonces es como rellenito, <ríe> a little heavy. Luego tenemos thin, que es el opuesto, ¿verdad? Delgado, thin, delgado. Luego tenemos handsome, que es guapo. Handsome casi siempre lo vamos a usar para masculino, para hombres, handsome. Y si se fijan, acá está, bajo un hombre. Ah, veo que tienen dos manitos levantadas. Vamos a darle a José Vázquez y después a Tania. Dígame. Ah, ok, eh, ese heavy eh, funciona como para decir este pesado de, de algo, algo con pesor. Y, y funciona también uh -huh. decir esa persona es muy pesada o tiene un carácter pesado no o tiene que ser diferente mm, no heavy es específicamente de peso a veces en el trabajo vamos a ver que si algo es pesado dice heavy que es pesado verdad en este caso para referirnos al peso de alguien sin ofender o sin ser agresivos ocupamos a little heavy como yo hay a más little heavy <ríe> All right. So, en ese escenario. Pero cuando nos vamos a referir a pesado de que alguien, digamos, es grosero, se ocupa la palabra rude. Rude. R-U-D-E. Rude. Se dice rude. Que es pesado como de grosero. ¿Ok? Eh, Andrés Ventura. Do you have a question? Buenas noches, teacher. Buenas noches. Este, dice que estaba viendo eso de cuando dicen tall y short. Uh -huh. Y cuando dicen este hay y no lo es, ¿a qué se refiere ahí? Hi. ¿Sí? Oh, hi es altura. Hi altura. es altura, tal cual, altura. Todo oh. es alto de, de la estatura de una persona específicamente. Yeah. Uh -huh. okay. Okay. Ricardo Guerrero, please. Sí, yo solamente con el heavy. Cuando se refieren también así uh, como música, heavy rock, algo así, o heavy metal. Rock pesado, yes. No se refiere a que es ofensivo, se refiere a que es de que tiene peso. <ríe> yes, thank you. Janet no, Guadalupe, gracias. perdón. No, con lo de Hanson también se puede ocupar cute. Sí. Pero son o sea, para mujer o hombre. Cute es para ambos. Incluso para animales también ocupamos cute, por ejemplo, my dog is cute, right? Y, oh, that man is cute, oh, that lady, she's cute, ¿verdad? Incluso a veces cuando le queremos decir a otra persona que su ropa es bonita, oh, your dress is cute, ¿verdad? Entonces, eso es como universal, digamos, Janet. Handsome es mm -hmm. específicamente para hombres, refiriéndose a guapo. Y pretty, que es el que tenemos acá, es para mujeres, refiriéndose a bonita. Ok, bonita. Okay. Ahora tenemos. Gracias. Ok, Andrés tiene otra pregunta. O solo dejo la manita ahí. <ríe> ok, tenemos el siguiente que dice: They are good looking. Good looking es como más general, bien parecido. Good looking, bien parecido, de buen ver, como dicen, right? Good looking, de buen ver. Ok, o bien parecido. Luego tenemos friendly. Y aquí, acuérdense que siempre que vean la palabra friend o friendly o friendship, jamás va a sonar la letra I. La I es muda, solo está de adorno. Pero solo pronunciamos la letra E. Friendly. Friendship. Friend. ¿Ok? Next. Tenemos quiet. Quiet es el equivalente a decir 
calmado. Él es he's quiet, él es calmado. Él es calmadito. Ok. Excuse me, teacher. Yes. Eh, repeat, please. Eh, friendly. Uh -huh. ¿Qué significa? Friendly. Entonces. Ah, perdón, no lo dije. Tiene razón. Friendly es amistoso. Friendly, amistoso. Ella es muy amistosa. She's really friendly. Luego tenemos quiet, les decía que es calmado. Tenemos talkative, que es lo opuesto de alguien calmado. Alguien que habla bastante, ¿verdad? Talkative. Y si se fijan en el muñequito, el quiet está y la talkative está dándole, right? <laughs> Then we have serious, que ese es como bastante self-explanatory. Se explica solo, es serio, ¿verdad? Alguien serio. Lo opuesto de alguien serio sería alguien que es divertido, funny. No suena la U, suena como A, ah, funny, right? She's funny. My friend is funny, ¿ok? Y por último tenemos shy. Si se fijan, está como escondiéndose porque shy es tímido, tímido o tímida, <coughs> ¿ok? Tímido o tímida. All right. Who wants to read after me? Necesito un voluntario para leer acá. Miss. Yes, ma'am. Repeat um, el significado de talkative. Talkative, platicador. Sí. Ok, gracias. Platicador que habla bastante. <laughs> Thank you. One volunteer to read with me, please. Un voluntario. Yo, Gabriela. Thank you, Gabriela. Vamos. Yo voy primero, usted va después. Adjectives. Uh -huh. Adjectives are words that describe nouns. Repeat. Adjectives are uh -huh. words that describe nouns. Uh -huh. Describe, not describe, describe. Right. Uh -huh. right. Or pronouns. Or pronouns. All green. All. All green. And cheerful. And cheerful. Are examples of adjectives. Are examples of adjectives. It might, it might be useful to think of adjectives. It might be useful, useful to think of adjectives as describing words. As describing words. Very good. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué son los adjetivos? Son palabras que van a hacer siempre el papel de describir o hablar de, darnos información de el noun o el pronoun. ¿Quién es el noun o el pronoun? Los sujetos, ¿ok? El adjetivo siempre va a descubrir, des, describir, perdón. El adjetivo siempre describe principalmente el sujeto en una oración y si hay más de un sujeto el que se dé información, también puede describirlo. Ok, y teníamos el, los ejemplos atrás. She is friendly. He is shy. Entonces, yo estoy diciendo él es y un adjetivo que lo describe. Correct? That would be more or less a structure. Y acá tenemos examples. Necesitamos cuatro volunteers to read this, please. José Vázquez, number one. Janet, number two. Saida, number three. Ricardo, number four. Vamos. Number one, my sister is short. Thank you. Anna is heavy. Uh -huh. Está en mute. Está ahí. No sé si es el internet, Saida, pero no se lo escucha. Ricardo, le damos number three, please. Y Salvador Bernal, um, lee el number four, please. Ok. Santi and Eunice are tall. Yes, Eunice. <laughs> Eunice are tall. Eunice. Thank you. Number four, Salvador. I'm a little short. Yes, I'm a little short. Esta palabra little se refiere a un poco. Soy un poco bajita, ¿verdad? No soy tan bajita o bajita, bajita. Si, siempre que yo pongo la palabra little antes de un adjetivo, estoy diciendo un poco de ese adjetivo. Como la que vimos anteriormente, la señora que estaba un poquito rellenita. 
She is a little heavy. Es un poco pesada, right? So we can use that as an example. So son para yernos, right? Okay, so that would be the structure. Vamos a hacer una oración cada uno de nosotros en la que describimos a alguien, a cualquier persona, una oración, right? My brother is angry, my father is happy, I am intelligent, cualquier, cualquier oración en la que describamos a un sujeto, un solo adjetivo. Vamos. Vision. Perdón, ¿alguien preguntó algo? Uh, I have a question. Okay. Es, ¿Pueden utilizar los, uh, ¿cómo se llamaban? Los feeling, feeling para hacer estos, como esos ejercicios, por ejemplo, decir que es como enojada, algo así. Adjetivos. Ajá. Sí, eso vamos a usar ahorita. Una oración, vamos a hacer una oración que lleve un adjetivo describiendo a alguien. Ok. All right. Los que ya la tienen pueden ir levantando su manita. Thank you. Vamos, Daniel Menjiva, please. My brother is serious. Serious. Okay. Serious. Uh -huh. Very good, Daniel. Thank you. Sandra Cruz. My son is handsome. Nice. Handsome. Very good. Edwin Rodriguez. My father is handsome. Perfect. We have Ricardo Guerrero. My mother is shy. Perfect. Jose Vasquez. My grandma is a beautiful. Perfect. Salvador Bernal. My son is funny. Very good. Tania Coralia, please. My father is quiet. Okay. Mirna de Ventura. My sister is pretty. Good. Iris Vasquez. My daughter is beautiful. Nice. Janet Guadalupe. Uh, my parents are hungry. Okay. Maybelline Dubon. Uh, my son is tall. And my son and my sister are tall. Perfect. Tania Arana. My mother is funny. Very good, Tania. Thank you. Delmi. My sister is very short. Okay. Hernandez Cartagena. My mother is friendly. Very good. ¿Quién me faltaba? De los que ya participamos, bajamos la manita, please. Si me faltó alguien, ahora es cuando levanten la manita, please. Esther Parada, please. My, my brother is little talk. A little talk. A little talk. Little talk. <laughs> All right. Good. Thank you, sir. Okay. What are we going to do now? We're going to stop sharing. Voy a dejar de compartirles esta presentación. Nos vamos a salir de la presentación. And we're going to be talking about the exam. Vamos a estar practicando el examen. Okay. Para los que todavía no lo han hecho o para los que ya lo hicieron y les quedaron dudas o les falta completarlo. Vamos a estar en el examen de intermedio, ¿ok? Just a moment. Eh, teacher, ¿me permite un momento, porfa? Sí, está bien. Eh, no tuve respuesta, envié un texto porque um, me han hecho una pequeña cirugía en la mano derecha justamente. Entonces... Se me hace como un poquito este, difícil y, y he ido como a paso de tortuga con los ejercicios. Entonces, nos pregunté si podía enviar la incapacidad como un respaldo y, y no me dieron respuesta en, en, al número que, que envié los textos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. mi pregunta es ahí, este, ¿en qué medida tengo que, que seguir con el tiempo correcto o me dan el chance de ir así a paso de tortuga? Ok, en ese caso sí sería que lo, que lo, si nos puede mandar, solo le da reenviar a lo que mandó al otro número en el grupo, porque en el grupo estamos, nos, están, no solo nosotros, están personas que nos pueden asistir en este caso, en estos escenarios, 
porque uh -huh. ya, ya ella tiene que ver con cumplir los requisitos que INSAFOR da para poder seguir perpetuando la beca, ¿verdad? Entonces, uh -huh. los, si usted lo pone ahí en el grupo, las personas encargadas, las administradoras, van a escalarlo y le pueden dar una respuesta porque ellos sí están pendientes de los grupos, ¿ok? Uh -huh, de acuerdo. All right. Gracias. Thank Un gusto. Now, we're going to be talking about the midterm exam, as we were mentioning. Tenemos la parte número uno. We listen to the conversation and we select the correct answer, ¿ok? Como va a ser grupal, vamos a escuchar primero la parte de listening y quien quiera deletrear o quien quiera darme la respuesta, levanta la mano primero, ¿ok? Va a ser first come, first serve. El primero que llega, el primero que se atiende. <laughs> One moment. Question, question. What is the question? This is ex el examen. Este es el examen que tienen que hacer ustedes en la plataforma. Okay. Yes, Daniel. Yeah. What is the question? I have a question, Miss. What is it? ¿Cuál es la pregunta? ¿Hasta qué hora, hasta qué hora tenemos? Es que fíjense que ahorita estoy por el teléfono porque la computadora se me dañó y la estoy reparando. Entonces, no sé hasta qué hora. Mm, eso sí, no, que yo sepa, no. Tenemos hasta el final de la noche, hasta el final del día, Daniel. ¿no? Uh -huh. Ok, ok. All right, vamos a escuchar el audio. Units one to two quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's seven one. Okay, one moment. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z A C K A R Y? No, it's Z A C H A R Y. Z A C H A R Y. Okay, so we're going to answer the question. One moment. No. Give me one moment. Vamos a compartir la pantalla. Me dicen cuando la vean, please. Just a second. Okay. Number one. His first name is. ¿Cuál de las tres formas se letraron? ¿Quién me da la respuesta? Es la número dos, según entendí. Uh -huh. ¿Cómo la letramos? ¿Cómo la letramos, José? Ya que me dijo que es la correcta, la letramos. Uh -huh. C A C H a, I, A. Why? <laughs> Why? And, Why? Yes. Why? And that is correct. Thank you, Jose. Okay, let's use number two. One moment. And so on and so forth. Yes, you van con las demás, okay? Let's see. While it looks. A R Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's seven one eight five 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 eight eight seven one. I'm sorry. What's your phone number again? Seven one eight five 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 eight eight seven one. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, 
It's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. All right. Let me just try this again. Dame un minuto para cargar el test. Okay. And then we go with number two. Sue's phone number. ¿Quién lo anotó en, en el momento que iban uh, mencionándolos? Veamos, Edwin Rodríguez. What is Sue's phone number? My phone number is... Seven, y eight, five, 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 eight, eight, seven, one. Correct. Okay, importante. Aquí dice Sue's phone number. El número de teléfono de Sue. Entonces, en vez de decir my phone number, porque estaría diciendo mi número, eh, perdón. Entonces, usted dice igual. Sue's phone number is. Okay? Very good. Number three. The... CD player, the cell phone, or the camera is in the bag. ¿Quién tiene la respuesta? Ricardo? It's camera. Correct. The camera is in his bag. Very good. Number four, the man's wallet. La billetera del hombre. The man's wallet is? Who has the answer? ¿Quién tiene la respuesta? Under his de desk. Correct. Under his desk. Very good. Next, we're going to continue with the next section. Con la siguiente sección. And in this part, you have to complete the conversation. Okay? Leamos las instrucciones. ¿Alguien que lea las instrucciones, por favor? Someone to read the instructions? Levantamos la manita. Someone to read the instructions? Edwin Rodriguez, please. Complete the, the conversation with the positive my your his or her. Correct. Thank you, Edwin. Okay, number one. Who has quién se ofrece para el número uno? Le damos manitas. Ahora es cuando, ya cuando están haciendo los celitos, no va a haber corrección. <laughs> Sandra Cruz, please. Salvador number two. Sandra número uno, Salvador número dos. Vamos, Sandra. My name is Jennifer Miller. Ok, veamos. Hay dos personajes ahí, señora. Matt. Matt le está diciendo a Tony, Tony, this is my friend. Ah, oh, perdón, 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 perdón. Ahí es, her name is Jennifer Miller. Correct. Thank you, Sandra. Bien importante que prestemos atención al contexto. Ok, very good. Thank you, Salvador. Justamente es, esa la he intentado completar y, y no la, la puedo hacer. Para hacerla ya le puse los cuatro y ninguno me acepta. ¿Cuál es la apuesta? De los... en, en esa número dos, no sé por qué. Todos lo intentaron igual. Tiene que ser our, porque está diciéndole, Tony le dice nice to meet you. Acordémonos que Matt es la persona uno, Tony es la persona dos. Entonces... Dice Jennifer is in. Tiene que ser our English class. Ya intentaron con eso. Yes, I did. Okay. It works. Sí, con, con esa sí funciona. Sí. Yes. Our our es la respuesta correcta. No está así, right? Porque está, hay más de una persona envuelta en la conversación. De nuevo, el contexto nos dice bastante cómo nos ubicamos, ¿verdad? Thank you. Number three. Who wants to answer number three? ¿Quién quiere contestar el número tres? Veamos. Ángel Ramírez, please. Ángel. No le escuché, Ángel. Oh. Sorry, sorry. I was in mute. Okay. Uh, what's your last name again? Correct. And then she answers, it's Miller, right? Ahí se entiende que le está preguntando a ella directamente. Very good. Let's continue on to the next section. 
Okay. Who can read the instructions? Who can read the instructions? Volunteers to read the instructions. Yeah. Fill in the black blanks white the correct form of B. With the correct form of B. Okay. With. Uh -huh. Siempre levantemos la manita, please, para poder controlar quiénes son los que van a participar. Thank you, Daniel. Ok, fill in the blanks, llene los espacios. Tenemos los espacios con la forma correcta del verbo to be. Letter A, who wants to answer letter A? Number one. Número uno, ¿quién quiere contestarla? Where are my volunteers? ¿Dónde están mis volunteers? Edwin, who is number one? Janet Guadalupe, you are number two. Vamos. Excuse me, are you Mr. Brown? Mrs. Perdón, Miss Brown. Are you Miss Brown? Are you Miss Brown? Yes, thank you. Correct. Verb to be, are you. Cuando solo veamos la M y la S, solo con una S es Miss. Que no está casada. Okay? Si es doble, um, si le ponen M, R, S, es Mrs. Y quiere decir que ya está casada la persona. Ok. Letter B. Answer, Janet. No, I'm not. Very good. Thank you. Who wants to continue? Los que no han participado todavía hasta el momento. Vuelvo y repito, si lo van a hacer después el examen en la plataforma, ahí ya no va a haber asistencia. Teacher. Yes. Eh, estoy en la plataforma. Okay. Pero, ¿a dónde puedo encontrar el examen? Porque yo no lo encuentro. En la sección 3, ahí está. Ahora se, tiene que, ahora se tiene que haber completado la sección 3 y el examen de intermedio. La sección 3. Uh -huh. Saída, eh, no sé si quiere participar. Veo que abrió el micrófono. Salvador, veamos. Letter B, la segunda letter B. She's over there. My name is Nicole Parker. Very good. Y vuelvo y repito, traemos del contexto de arriba. ¿verdad? Le preguntaron, are you fulanita? No, I am not. Ella está por allá. She's over there. My name is Nicole Parker. Very good. Continuemos. Uh, quiero ver. Bueno, no tengo más manitas, así que voy a empezar a llamarlos. So, Alfredo Alas y Ricardo Guerrero después. Alfredo, letter A. Eh, mm, no, no escuché el audio o cómo, o cómo es que... Uh, no, acá, acá solo es por intuición. El verbo to be correcto, la forma correcta del verbo to be. Sí. Uh -huh. Leamos todo. Well, it's nice to meet you. Uh -huh. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you, ¿verdad? Desde acá. <laughs> oh, I'm, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Thank you. Ricardo, vamos a la siguiente sección. Don't worry. Okay. Check the correct response. Marque la respuesta correcta. Ricardo. Number one. Creo que está en mute, Ricardo. Thanks, you too. Leamos la, la oración y después la respuesta. Goodbye. Have a, have a nice day. Thank you too. Very good. Por cortesía, ¿verdad? Siempre que alguien dice, have a nice day, have a good night, right? Thank you, you too, or thanks, you too, okay? Next, thank you, Ricardo. Number two, who wants to answer number two? Veamos. Um, Delmi, usted es número dos, please. ¿Tengo que decir solo la respuesta? No, la, la oración y después la que le continúa la respuesta. Okay. See you later. Mm -hmm. Okay, bye-bye. 
<laughs> Good, correct. See you later. Okay, bye bye. Right, nada más. Um, number three. Who wants to answer number three? Quien quiera contestar la número tres. Tell me, me dejo la manita arriba. <laughs> veamos quienes no han participado that much. Esther Parada, veamos. Number three. Uh, hi, how are you? Mm -hmm. um, not bad, thank. Correct. <laughs> not bad, mm -hmm. thanks. Estas son más por intuición, ¿verdad? Okay. Number four, who wants to answer number four? Tengo a Tania Coralia Arriola, please, number four. <laughs> Good evening, Beth. Uh -huh. Good evening, Beth. Uh, right. Mr. Smith, or no? Mm, veamos, está diciendo good evening. Le está saludando buenas tardes de entrada, ah, ¿verdad? Sí. Uh -huh. sí. Voy otra vez. Pues. Good evening, Beth. Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Mm, cuidado. Veamos que good evening, acababa de mencionar que good evening. Si se han fijado cuando iniciamos la clase, yo siempre les digo good evening, how are you, good evening. No les digo good night, porque good evening es el buenas tardes de saludo de entrada, ¿ok? Buenas noches, good night, es cuando ya a mi mirba, <ríe> que ya nos vamos. Entonces, si le está diciendo good okay. evening, está entrando, digamos, está en ese momento. Entonces, ¿cuál escogería usted? Ya después la primera. <ríe> Yes. Hello, how are you, Mr. Smith? Correct. Está, está saludando, ¿verdad? Exacto, está saludando de entrada. Uh -huh. Exactly, no está saludando de despedida. Very good, thank you. Let's see, In the next section, please. <clears throat> One moment. Instructions. Complete the questions and answers correctly. Number one, volunteers, please. Volunteers, se los empiezo a llamar. <laughs> Janet Guadalupe, please. Number one. What are these? They are. One, two, or three? Like, option one, two, three. Yes. Three. What, yes. What are these? Right? Plural. Mm -hmm. El R me dice que va en plural. Thank you, Janet. Salvador Bernal, number two, please. Or one, letter B. <laughs> They are earrings. Okay, earrings. Repeat, earrings. Earring, earrings. Mm -hmm. They are earrings, exactly. No puede ser this porque no es algo que tiene tangible y no puede ser it's porque es para singular. Así que sería plural. They are earrings. Very good. Number two. Um, number two, letter A. Sería... ¿Quién más quiere participar? Veamos, Hernández Cartagena. Ya me perdí, vaya, permítame, por favor. Okay. Uh -huh. What are your glasses? Uh -huh. um, solo puede ser de estas opciones. Is these your sunglasses? These uh, are these your sunglasses. Are these your glasses? Your sunglasses, repeat. Ah, oh, excuse me. Aparte de otra cosa, no miro también. <risa> bueno, no repito. Vaya, se lo repito. Please. Yes. Uh -huh. Very good. Thank you. No, letter B. ¿Quién dijo la respuesta y no levantó la mano? Edwin. <risa> no, they are not. Exactly. Volvemos al mismo escenario por descarte. No puede ser is. No puede ser it's porque no es tangible y son plurales, glasses, lentes, ¿verdad? Entonces, no, they are not. Number three, letter A, volunteers. Number three, letter A, Álvaro. Veamos. Iris Vázquez, number three, y después Tania Arana, la que sigue. Iris? Is this a notebook? 
Very good. Thank you, Tania. Letter B. No. Is it isn't uh -huh. it uh, an address book? Very good. That is correct. Yes. Cuando ocupo a, cuando la palabra que sigue empieza con consonante. Cuando la palabra que sigue empieza con vocal, ocupo a. -n. Ok. Very good job. All right. <clears throat> ok. So on and so forth. Y así seguimos hasta que terminemos. ¿Verdad? Son ocho secciones. Si se fijan acá. Son ocho secciones. Quedaron dos más pendientes. Pero para los que ya, los que ya lo hicieron, estamos bien. Solo estamos refrescando. ¿verdad? Los que no lo han hecho ya tienen un avance. Así que deberíamos salir bastante bien. Right? Now, do we have questions up to this point? Hasta este punto. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? Tengo una pequeña pregunta. Ok. Este, este examen es parecido, digamos, a las otras secciones que uno puede realizarlo varias veces hasta que todo le salga correcto o es a la primera. Mm, creería que puede corregirlo, puede revisarlo, Ajá, lo puede volver a hacer hasta que le salga correcto. Uh -huh. Creería yo, porque realmente claro. no lo, como la versión de Teachers es un poco diferente, right? That's why. Pero no pierde comprobar esto. <risa> sí, okay. se puede, se puede probar. De acuerdo, perfecto. Ok, entonces eso sería todo para esta semana. Ha sido todo un gusto estar con ustedes. Descansen el fin de, relax, repongan baterías, and I will see question, you next question, Monday. Question. What is the question, Álvaro? Question. Solamente hasta ahora hay para entregarlo. Este día termina la semana para ustedes, creería yo, porque es de lunes a jueves, right? Ok. Anything okay. else? Thank you. All right, have a great weekend. Que tengan un feliz viernes y un feliz fin de semana. See you on Monday. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.